যে নামগুলোর অর্থের ভেতরে শিরকি অর্থ লুকায়িত আছে অথচ আমরা যাই না সেরকম কিছু নাম আমরা আজকে আপনাদেরকে বলছি নাম্বার এক আব্দুল নবী এই নামে আমাদের দেশে কিন্তু কোনো কোনো লোকের নাম আছে আব্দুল নবী মানে হলো নবীর গোলাম কোনো মানুষ কি নবীর গোলাম হয় গোলাম তো শুধু আল্লাহ তাহলে এটা শিরকি নাম এ নামের অর্থের ভিতরে কি আছে শিরক আছে এরকম নাম থাকলে সেটা পরিবর্তন করতে হবে অনেকে নাম রাখেন আব্দুল আলী আব্দুল আলী আল্লাহ আলী এটা আল্লাহ সাহাতালার গুণবাচক নিরানব্বইটি নামের একটি সেই হিসাবে আপনি রাখতে পারেন আলী মানে হলো উঁচু মহান আল্লাহর গোলাম আলী আল্লাহ তালার গুণবাচক নাম সেই হিসাবে আব্দুল আলী ঠিক আছে কিন্তু সাধারণত আমাদের সমাজে আলী রাদি আল্লাহ তালা আনহুর নামে এ ধরনের নাম রাখা হয়ে থাকে যদি এখানে আলী বলতে খলিফা আলী রাদি আল্লাহ তালা আনুকে উদ্দেশ্য করা হয় তাহলে আব্দ আলী মানে হলো ইসলামের চতুর্থ খলিফা আলী রাদ আল্লাহ তালা আনহুর গোলাম তাহলে সেটাও কি হবে শিরকি অর্থ বহন করবে আর এখানে যে আলী রাদ আল্লাহ তালা আনহুকে উদ্দেশ্য নেওয়া হচ্ছে মিন করা হচ্ছে তার অনেকগুলো প্রমাণও আছে ইঙ্গিত পাওয়া যায় এই জন্য এ ধরনের নাম রাখার ক্ষেত্রে সাবধান থাকা উচিত আলী রাদ আল্লাহ তালাকে ঘিরে আর অনেকগুলো নাম আছে আমাদের সমাজে যেগুলো সংস্কার হওয়া উচিত যে নামগুলো রাখতে আমাদের সচেতন এবং সাবধান হওয়া উচিত তার ভিতরে একটা হলো কারামত আলী কারামত আলী মানে হলো আলীর কারামত সাধারণত শিয়ারা এ সমস্ত নাম রাখে তো এগুলো আমাদের সমাজে চলে আসছে কারণ এককালে এক সময় আমাদের দেশে যখন আলেমুল আমার ছিলেন না এত এবং ওই কাবুলিওয়ালারা আফগান থেকে ইরান থেকে মানুষ ব্যবসার জন্য আসছে বা নানা কারণে আসছে এ দেশে শিয়ারা আসছে তাদের খুব প্রভাব ছিল এবং যারা তখন রাষ্ট্র পরিচালনা করতেন ক্ষমতায় ছিলেন তাদের ভেতরে শিয়াদের বিরাট প্রভাব ছিল এই জন্য আমাদের সাধারণ মানুষেরা নামের জন্য এদের কাছে যেত আর এরা এই সমস্ত নাম দিত যে সমস্ত নামের সাথে শিয়াদের আকিদা মিশে আছে এবং সেগুলো আমরা এখনও রেখে চলছি ওইটার অর্থ হয়তো খেয়াল করি না কারামত আলী মানি হলো আলী রাজাল তালার কারামত যেহেতু ওরা আলী রাজাল তালানুকে খুব বেশি ভক্তি করে অতিভক্তি করে এই জন্য সব নামের মধ্যে আপনারা আলী হাসান হোসেন এই তিন নাম পাবেন আমাদের দেশে যত নাম আছে বেশিরভাগ বা বিরাট একটা অংশ আছে নামের যে নামের শেষে কি পাবেন আলী অথবা হাসান অথবা হোসেন শরবত আলী কারামত আলী হ্যাঁ কামরুল হোসেন দেলোয়ার হোসেন এখানে যদি খুঁজে নেই মজলিসে তো আমার মনে হয় অর্ধেকের বেশি নাম পাবেন যাদের নামের শেষে হয় হাসান আছে আর না হোসেন আছে আর না হয় আলী আছে এটা ওখান থেকে আসছে আমরা হয়তো সেই দৃষ্টিকোণ থেকে রাখি না কিন্তু এগুলার থেকে আমাদের বের হয়ে আসা বের হয়ে আসা উচিত রসুল আকরাম সাদুল্লা সাল্লামের প্রতি মোহাব্বত থেকে তার প্রিয় দৌহিত্র হাসান হোসেনের নামে নাম রাখেন খুব ভালো কথা আলী রেজাল্লা তালামুর প্রতি মোহাব্বতের কারণে আহলেবাইতের সদস্য সেই হিসেবে তার নামে নামকরণ করেন কোনো সমস্যা নেই কিন্তু আপনার নামের সঙ্গে এই তিনজন সাহাবের নাম শুধু লাগাচ্ছেন কই নামের শেষে তো আউকর লাগান না ওমর লাগান না তাহলে শুধু এই তিনজনের নাম কেন লাগাচ্ছেন বোঝা গেল এগুলোর পেছনে শিয়াদের বদ আকিদা এবং দুর্বসন্ধিমূলক চিন্তা এবং দৃষ্টিভঙ্গি রয়ে গেছে আর সেটাই আমাদের সমাজে এখনও বলবত আছে বিধায় এগুলো রাখতে আমাদের একটু সচেতন হওয়া উচিত অনেকে নাম রাখেন রহমত আলী রহমত আলী রহমত আলী মানে আলীর রহমত রহমত হবে আল্লাহ ওই যে বললাম এখানে আলী যদি আল্লাহর গুণবাচক নাম উদ্দেশ্য হয় তাহলে ঠিক আছে কিন্তু সেটা হওয়ার সম্ভাবনা কম অনেকে নাম রাখেন ফজলে আলী ফজলে আলী মানেও কি আলীর দয়া তো এটাও মানে যদি আলী দলে তার মিন হয় এখানে উদ্দেশ্য হয় তাহলে এটাও ঠিক হয় না অনেকে নাম রাখেন গাউসুল আজম অনেকে আব্দুল কাদের জিনের রহমতুল্লাহকে বলে কি গাউসুল আজম গাউসুল আজম মানে হলো সবচেয়ে বড় সাহায্যকারী রক্ষাকারী যিনি সবচেয়ে বড় রক্ষাকারী হচ্ছে আল্লাহ সুমাতালা এটা কোনো মানুষকে বলা যায় না অতএব এটাও শিরকি নাম এ নামের অর্থের ভিতরে শির্ক আছে অনেকে নাম রাখেন নবী আমার পরিচিত গ্রামের ভিতরে একজন আছে তার নাম হলো নবী অনেকে নাম রাখেন নূর নবী নূর নবী মানে নবীন নূর এ সমস্ত নামগুলো একেবারেই অনর্থক এবং অশুদ্ধ নাম অনেকে নাম রাখেন রসুল আমিন আমার দেশে কোনো কোনো লোকের নাম আছে কি রসুল আমিন রসুল আমিন এটা আমাদের রসুল আকাম সাদুল্লাহ একটা বৈশিষ্ট্য যে তিনি আমানদ্দার রসুল এখন আপনি আপনার ছেলের নাম রাখলেন রসুল আমিন এটা খাটে না একেবারেই অশুদ্ধ একটি নাম অনেকে নাম রাখেন রসুল্লাহ আমি দেখছি রসুল্লাহ নামের লোক আমার দেশ রসুল্লাহ মানে কি আল্লাহর রসুল তো কীভাবে আল্লাহ রসুল হলো এটা তো একেবারেই অশুদ্ধ একটা নাম কথা বুঝে আসছে অনুরূপভাবে আরেকটা অশুদ্ধ নাম আছে আব্দুল সুবহান অনেক আলেমের নামও পাওয়া যায় আব্দুল সুবহান আব্দুল সুবাম এই নামটাও ঠিক না কেন ঠিক না কারণ আব্দুল যোগ করে নাম রাখা যাবে আল্লাহর নিরানব্বইটা নামের শুরুতে আল্লাহর নিরানব্বইটি গুণবাচক নামের শুরুতে আব্দুল যোগ করে আপনি কি করতে হবে রাখতে হবে কারণ আল্লাহর নামগুলো নির্দিষ্ট নির্ধারিত আল্লাহর জন্য কোনো মনগড়া নাম আপনি আমি নির্বাচন করা নির্ধারণ করার সুযোগ নাই 
সুবহান নামে আল্লাহর কোনো গুণবাচক নাম নাই সুবহান শব্দ অর্থ হলো পবিত্রতা বর্ণনা করা তো পবিত্রতা বর্ণনা করার গোলাম এটা কোনো নাম হতে পারে না এবং এটাকে যত রকম ব্যাখ্যাই করা হোক না কেন এটা কোনো অবস্থাতে টিকে না এবং শুদ্ধ হয় না বিধে আব্দুল সুবহান নামটাও সঠিক না ওই যে বললাম আব্দুল যোগ করে নাম রাখতে পারবেন কোনগুলো যেগুলো শেষে আল্লাহর নিরানব্বই নামের কোনো একটা যুক্ত আছে সেগুলো রাখতে পারবেন শুধুমাত্র অতএব আব্দুল সুবহান যেহেতু আল্লাহর সুবহান যেহেতু আল্লাহর কোন কোন বচক নাম না অতএব আব্দুল সুবহান নামটা কি না সঠিক না আরেকটা নাম আছে জিল্লুর রহমান বহু লোকের নাম পাওয়া যায় আমাদের দেশে আমাদের প্রয়াত প্রেসিডেন্টের নাম ছিল জিল্লুর রহমান জিল্লুর রহমান জিল্লুন শব্দের অর্থ হলো ছায়া জিল্লুর রহমানের অর্থ হয় আল্লাহর ছায়া তো আল্লাহর ছায়া আছে এটা আপনি কোথায় পাইছেন করোনা হাদিসে কোথাও আল্লাহর ছায়া আছে এরকম কোনো কথা আমরা পাইনি অতএব এই নামটাও সঠিক না যদি কেউ এই উদ্দেশ্যে রাখে যেখানে আল্লাহর ছায়া বলতে আল্লাহর দয় অনুগ্রহ বোঝানো হচ্ছে তাহলে সেটাও রাখা যাবে কি না সেটা ব্যাখ্যা সাপেক্ষ বিষয় আমার মনে হয় না বিধায় এই জিল্লুর রহমান এই নামটাও অ্যাভয়েড করা উচিত অনেকে নাম রাখে আবুল বাসার হাস্যকর একটা নাম আবুল বাসার নামের অর্থ জানেন আবুল বাসার মানে হলো বাসার মানে মানুষ মানুষ জাতিকে বলা হয় গোটা মানুষ জাতি মানব জাতিকে বলা হয় বাসার আর আবুল বাসার মানে হলো গোটা মানব জাতির পিতা এটা তো আদম আলাহ সাল্লাত সাল্লাম আবুল বাসার কে আদম আলাহ সাল্লাত সাল্লাম এখন আপনি আপনার ছেলের নাম রাখছেন আবুল বাসার এখনও একটা ছেলেই জন্ম দিতে পারেন এসে সে কীভাবে গোটা মানব জাতির পিতা হয় অতএব এটাও ভুল নাম অনুরূপভাবে নামের ক্ষেত্রে আরেকটা ভুল আছে সেটা হলো অনেক সাহাবিদের নাম এবং টাইটেল নাম এবং টাইটেল উপাধি যেটা এই দুইটাকে একসাথ করে আমরা নাম রাখি এটা চরম ভুল যেমন ওমর ফারুক বহু লোকের নাম আছে না ওমর একজন সাহাবির নাম ইসলামের খল দ্বিতীয় খলিফার নাম আপনি ওনার প্রতি মোহব্বত রেখে ওনার প্রতি মোহব্বতের কারণে আপনার ছেলের নাম ওমর রাখলেন একটা শিশুর নাম ওমর রাখলেন ঠিক আছে রাখেন কিন্তু তার নাম ওমর ফারুক রাখা ঠিক না আবু বকর রেদুল্লাহ প্রতি মোহব্বতের কারণে আপনি আপনার একটা শিশুর নাম রাখলেন আবু বকর রাখেন সমস্যা নেই কিন্তু আবু বকর সিদ্দিক হয় না কারণ সিদ্দিক এটা ওনার টাইটেল এটা পৃথিবীতে আর কোনো আবু বকরের সাথে যুক্ত হবে না আপনি ওসমান রাখলেন সাথে গনি রাখেন আমার দেশে বেশিরভাগ লোক দেখেন না ওসমান রাখলে অবশ্যই সাথে কি আছে গনি আছে না ভাই ওসমান রাখলে আর গনি রাখবেন না কারণ ওসমান রাজুল্লাহ মোহব্বত আপনি ওসমান রাখছেন ঠিক আছে কিন্তু গনি মানে ধনী এটা ওনার উপাধি এটা আর কারোর সাথে যুক্ত হবে না কথা বুঝে আসছে আবু আইব একজন সাহাবি যিনি হিজরতকারী সাহাবিদেরকে অনেক নুসরত করছেন সাহায্য করছেন এই জন্য ওনার নাম হয়ে গেছে আবু আইব আনসারি উনি আনসার ছিলেন সেজন্য এখন আপনি আপনার ছেলের নাম রাখলেন আবু আইব আনসারি সে আনসার কবে হলো কথা বুঝে আসছে অনুরূপভাবে বহু সাহাবাই ক্রামের বিশেষ বিশেষ কিছু টাইটেল আছে এই টাইটেলগুলো কারোর নাম হতে পারে না আমি যদি একটা এক্সাম্পল দিই বিষয়টা পরিষ্কার হবে যেমন মোহাম্মদ এ নামে নাম রাখা যায় কি যায় না মোহাম্মদ নাম রাখা যাবে সই মুসলিম হাদিসে আসছে এখন আপনি যদি মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লামের যে একটা টাইটেল ছিল নামের পর একটা টাইটেল সেটা কি মোহাম্মাদুর রসুল উল্লাহ এখন আপনি যদি আপনার সন্তানের নাম রাখেন মোহাম্মদ রসুল উল্লাহ খাটবে এ আপনার সন্তান কি আল্লাহ রসুল মোহাম্মদ না এটা তো অন্য মোহাম্মদ আরও সহজ হবে পরিষ্কার হবে আমাদের দেশের এক্সাম্পল দিলে শেখ মুজিবুর রহমান মরহুম শেখ মুজিবুর রহমান ওনার প্রতি মোহাম্মত করে আপনি কোনো সন্তানের নাম রাখলেন মুজিবুর রহমান এটা ঠিক আছে চলে জিয়াউর রহমান মরহুম জিয়াউর রহমান তার প্রতি মোহব্বত করে আপনি আপনার কোনো সন্তানের নাম জিয়াউর রহমান রাখলেন এটাও চলে চলে না চলে না এবং অনেকে রাখেও আপনি যদি রাখেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তাহলে নামটা কি শুদ্ধ হবে আপনি যদি প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান রাখেন এটা শুদ্ধ হবে আপনি যদি বেগম খালেদা জিয়া রাখেন শুদ্ধ হবে আপনি যদি প্রেসিডেন্ট হোসেন মোহাম্মদ এরশাদ রাখেন শুদ্ধ হবে কেন হবে না কারণ হলো এখানে তাদের নাম এবং টাইটেল দোনোটা আপনি দখল করছেন শুধু নামটা আপনি নেন মোহব্বতে সেটা হতে পারে এটা গ্রহণযোগ্য এটাকে সমাজ গ্রহণ করবে কিন্তু আপনি টাইটেলটাও যুক্ত করেন এটা হতে পারে না বিদায় সাহাবাই ক্রামের নাম আমরা রাখতে পারি কিন্তু তাদের টাইটেলটা কি করা উচিত না দখল করা উচিত না এই ভুলটা আমাদের দেশে অহরহ হয়ে থাকে আরও বহু নাম আছে যেগুলোর ভিতরে ভুল ত্রুটি হয় তাহলে এই সমস্ত নামগুলো আমরা সাধারণত রাখবো না যেগুলোর অর্থের ভিতরে কি আছে কোনো শিরকি আঁকিদা আছে অথবা যেগুলা অর্থের ভিতরে খারাপ কোনো দিক আছে বা সেগুলোর অর্থর ভিতরে আপনার কোরআন এবং সুন্নার সাথে কোনো প্রকার কি আছে সংঘর্ষ আছে